Hi there! I'm Ichoy Leia Jean. Welcome to my channel. For today's video, ang topic na i-discuss ko ay kung paano ba magigenerate ang digital national ID nang hindi gumagamit or nagda-download ng Eagle PH mobile app. Ito po ay another way kung paano natin makukuha yung copy ng ating digital national ID. Good thing ay pag dito natin na-generate yung ating ID, ay mayroon po itong back portion. By the end of this video, malalaman natin yung step-by-step -step guide kung paano ito gagawin at kung magiging successful ba yung pag-generate ng digital national ID. Kung bago ka pa lang sa aking channel at interested ka sa ganitong klaseng video, don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell para updated ka sa aking latest video. Noong nakaraang araw, naganap po yung official launching ng Digital National ID. Kasama po sa nilaunch ng Philippine Statistics Authority or PSA in partnership with the Department of Information and Communications Technology or DICT, ang authentication platform na National ID E-Verify at ang National ID Check. Ayon kay PSA Undersecretary Claire Dennis Mapa, mahigit 87 milyon na Filipino na nakaregister sa National ID ay maaari nang ma-access ang Digital National ID online. At ito ay maaaring ma-verify gamit ang Stronger Authentication Platform which is yung National ID E-Verify at National ID Check. Para po sa kaalaman ng lahat, Ang government po ay unti-unti nang gumagawa ng digital version ng mga ID. Tulad na lang ng BIR na nakapag-create na ng kanilang digital TIN ID. Para naman sa PSA, ang Digital National ID ay official digital version ng National ID na maaaring ma-access through computers or smartphone. Pero kinakailangan po ng internet connection para ma-access ito. Tulad din ng ibang format ng National ID Physical Card at Printed E-Fill ID, ang Digital National ID ay isa ring valid proof of identification and age na maaaring ipresent sa kahit na anong government and private transactions. May dalawang way po para ma-access ang ating Digital National ID. First ay sa pamamagitan ng pag-download ng eGovPH app. At yung bagong way ay sa pag-access ng website ng nationalid.gov.ph. Para naman ma-authenticate ang ating digital national ID, nag-develop din ang PSA at DICT ng National ID e-Verify platform. Ito ang gagamitin ng government agencies and private establishment para ma-check yung authenticity ng ating digital national ID. So now, let's proceed sa step-by-step -step guide kung paano ma-generate ang digital national ID using nationalid.gov.ph. First step, magpunta lang tayo sa ating phone browser. Then, dito sa search bar, itype lang natin ang national-id.gov.ph at itap ang link. After nyan, magdadirect ito sa webpage ng National ID. Next, itap lang natin yung proceed. Then, need naman nating i-input yung ating demographic information tulad ng ating name at date of birth. Sa portion ng date of birth, pwede nating itype directly yung ating birthday. 
or pwede din natin itong i-input by tapping yung calendar icon. After may input yung ating information, tap lang natin yung continue to proceed. Then, magdadirect ito sa take live selfie. Reminder lang po na dapat may enough na liwanag yung room kung saan tayo magtitake ng selfie. Wala tayong suot na cap at salamin during facial verification. Tap lang natin yung start liveness to proceed. Then, mag appear itong permission to access the camera. Tap lang natin itong allow only while in use. After nyan, mag appear na itong camera. Sundan lang po natin yung instruction na makikita sa screen. Next, need nating antayin yung verification ng ating details. Pag wala tayong naging problem during verification, eto po ang message na mag appear Congratulations! You have been successfully verified. You can now view your national ID. Tap lang natin yung view national ID. Ganito po yung itsura ng digital national ID. Halos same lang din ito sa magigenerate natin sa Ego Page app. Ang difference lang, hindi tayo dito pwede maglagay ng signature. Compare naman sa physical card ng national ID, halos same din yung details na nakalagay. Ang pagkakaiba lang, may makikita tayong QR code sa digital national ID. At naka-indicate din dito yung digital ID number. Then, dito sa lower part ng ID, makikita natin dito yung top card to show back. Tap lang natin yung mismong card. At eto po yung lumabas. Sa digital national ID na magigenerate sa Eagle PH, wala pong back portion ng ID. Compare naman sa back portion ng physical card ng national ID, halos same din ang details na nakalagay. Ang pagkakaiba lang, walang nakalagay na date of issue sa digital national ID at wala rin place of birth. Pero may nakalagay pa din na QR code dito kahit na meron na itong QR code sa front side ng ID. Pero good thing, since may back portion nito, possible na magamit natin ito sa verification ng mobile wallet app tulad ng GCash at Maya. After nating ma-view ang ating digital national ID, huwag po natin kalimutang i-screenshot yung front side at back side nito para ma-access natin ito kahit wala tayong internet connection. Sa mga gustong mag-print ng copy ng digital national ID, pwede naman natin itong i-print after mas screenshot. Para naman po sa makaka-encounter ng result na verification failed, PSA server is temporarily down, please try again later. Ulitin nyo lang po yung process ng pag-generate ng digital national ID. Kung ganito naman po yung result, verification failed, the connection with the PSA system has failed. Unable to generate digital filses ID. Ibig sabihin po niyan, possible po na may maling details tayo na na-input sa demographic information or hindi naging okay yung facial verification. Pero kung tama naman yung na-input na details at walang problem yung live selfie, Possible reason po ay hindi pa available ang ating digital national ID. Pwede naman natin itong itry sa ibang araw kung magiging available na ito. Para naman po sa mga gustong i-generate ang kanilang digital national ID using EcoPH, may video po ako na ginawa para sa step-by-step -step process nito. Makikita nyo po yung link bago matapos ang video na ito. Or you can also check yung description box and comment section para sa link ng video. For more tutorial videos na gaya ng mga nasa screen, you can visit my YouTube channel to watch these videos. Okay, so that's it for today's video. Kung meron kayong questions or clarifications, just comment down below. And don't forget to like 
and subscribe to my YouTube channel. Para naman sa mga mas detailed na questions or concerns, you can reach me sa aking Facebook page at huwag pong kalimutang mag-like at i-follow yung aking page.